بسم الله الرحمن الرحیم محاسبین عزیز السلام علیکم مضمون که ما میخواییم او را ریکارد کنیم به نام دسکریت ماتماتیک است و ای دسکریت ماتماتیک یکی از مزامین اساسی و مهم کمپیوتر ساینس است که در تمام کشورها محاسبینی که رشته کمپیوتر ساینس را تقیب میکنن و مضمون دسکریت ماتماتیک جز کریکولم شان است موضوعاتی که بداخل ای دسکریت ماتماتیک است کاملا یک رابطه تنگ با تنگ و مستقیم با تمام مزامین دیگر کمپیوتر ساینس داره به این خاطر میخواییم که ای را تمام فصل هایش ریکارد کنم و تا محاصلین از او یک استفاده خوب کرده بتانم موضوعاتی که در دسکریت ماتماتیک شامل است که ما کتاب از او را تعلیف کردیم تقریبا یک تعداد شب به شکل انوانای عمومی راه میکنم که کدام موضوعات است و کدام موضوعات ما بر شما ریکارد میکنم ست ها را باید بخوانیم ست ها را باید ریکارد کنیم و ریلیشن ها را به تها را باید ریکارد کنیم فنکشن یا توابی را ریکارد کنیم منطق ریاضی و از جبر بول بول یعنی از جبر از جبر بول باید چیز کنیم ریکارد کنیم و تیوری گراف و گراف تیوری را فاکتور پرموتیشن ها کامبینیشن ها پروبابلیتی منظور ما که پرموتیشن ها یعنی ترتیب و ترکیب کامبینیشن ها ترکیب است و همچنان پروبابلیتی هم عبارت است و اعتمالات است که می خواهیم که تا جایی که ممکن باشه ای هنوین بزرگ هر انوانش از چندین سلایت انشاءالا بر شما ریکارد خود کردم که استفاده خوب از هر طریقی ممکن باشه کرده بتانیم و در قسمت میاییم در قسمت ست ها از اینجا آغاز میکنیم البته لکچر ما لکچر یک است که در لکچر یک ما میخواییم ست ها رو براتان تشریح کنیم ست ها هر کدامتان میفهمیم که ست یک مجموعی از اناسار ست میگن و تمام موضوعات را که ما پیشتر نام بردم زیر چتر ست کار میشن و ست بسیار بسیار با ارزش در کمپیوتر ساینس است بخاطر ازی که خود کم کمپیوتر ست است اگر ما مثال های ست با کار ببرم مثلا یک کلاس ست است کلاس ما اگر ای باشه دو نفر دایش باشه یا یک کلاس دیگه بی باشه سنف دیگه بی باشه دایی ای سه نفر در سنف باشه و یا ده نفر باشه یا پینجا نفر باشه اینا ست هستن ست یعنی مجموعی از اشیاء مختلف ست میگن و ست ها نام دارن مثلا مثل ازی که اگر ما این رو مشهور مساوی یک سنف تشبیه میکنیم میگیم که سنف ای سنف ای یعنی پشت دروازه اتاق ای است کلاس ای است که دو نفر در داخل ازی ششتا و دست میکنه یا کلاس بی سه نفر در داخل ششتا دست میکنه و همیشه ست ها توسط این دو قوس ارعه میشن و نام ست ها به حروف کلان ای بی سی دی نشان داده میشه با این خاطر میشه که قبل از که من اینا را تشریح کنم باید مثال های زیاد شواهد ما شما داشته باشیم امی که یک مکتب هم میگیم مکتب ست هست پانتونی که ما در او درس میکنیم امی فعلا این یک ست هست رم کمپیوتر یک ست هست خود کمپیوتر یک ست هست با خاطر که هر دیوائس کمپیوتر که در او به اصلاح مواد لازمی که در اون نصب شده یا اشیاء مختلفی که در اون نصب شده او دیوائس تشکیل میده بنان او را ما به نام ست یاد میکنیم به طور مثال اگر ما بگیم که ست ای مساوی یا کلاس ای در کلاس ای او بیششته طبیعی است که ما ای توی راه کرده میتونیم که یعنی شاگرد ای یا محصل ای در داخل کلاس ای است 
شاگرد بی در داخل کلاس ای است که را بنام شامل هم میگن یعنی در بین سنفی است ای در داخل سنفی ای است بی در داخل سنفی است یا مثلا اگر اینجا بگویم ای در داخل سنفی بی است بلی است بی در داخل سنفی بی است بلی است سی در داخل سنف ای هست نیست نیست یه تو میگیم که نیست اما سی در داخل سنف بی هست به این شکل نشان داده میشه معمولا اناسرش اینا گفته میشه این سمبول منام شامل بودن ارائه میکنن موضوع دیگری که در این ست ها مدرس ایست که هر شد دارای ست های فرعی است ست فرعی چی است؟ مثلا ست فرعی هر, س... هر کلاس دارای ست فرعی است پاهنتونی که ما دو قرار داریم دارای ست های فرعی است مثلا پانزه شرعیات یک ست فرعیش است پانزه کمپیتر ساین دیگه ست فرعیش است پانزه انجینیری دیگه ایش است و همین قسم حقوق اقتصاد دیگه ست های فرعیش است پس تعریف ست فرعی است که یک ست زمان ست فرعی یک ست کلی گفته میشه که تمام اناسوری که در ست فرعی است در ست کلی هم شامل باشه به این مفهوم که مثلا ما اگر بیایم ستای فرعی ای را در اینجا ترکیب تشکیل بتم اتو میدم در مورد از این میگم میگم که خب ستای فرعیش ما میایم بی را اصلا میکشم اگر بی را حصف کنم چی میمونه؟ ای میمونه اگر هی را حصف کنم بی میمونه اگر هر دو را حصف نکنم ای بی میمونه و اگر هر دو را حذف کنم سنف خالی میمونه این این هم ست فرعیش است 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 ست فرعی چرا این ست فرعی ببینید یعنی ست فرعی اینمی ست فرعی ای است بخاطر که هر انصاری که دهی است در داخلی هم است اگر هر انصاری از این در داخلی از این بود پس این ست فرعیش است یا مثلا این ست دگه این ست فرعی ای است این ست دگه ست فرعی ای است ست خالی ست خالی را با این سمبول هم نشان میتن که ست فرعی ای است یعنی با این سمبول هم نیدم ست خالی میگن و این قوسی که در بینش انصار نداره هم ست خالی میگن ست خالی یعنی یک سنف است یک کلاس است هیچ چیز در بینش نیست خالی است انصار نداره و به این سمبول هم نشان داده میشه که رو منام ست فرعی یاد میکنم و ست فرعی ست, خ... ست خالی ست خالی ست فرعی هر ست شده میتونه اینا ست های فرعی استن البته تعداد ست های فرعی یک ست به اساس فرمول دو و توان ان تعدادش تعیین میشه ان ان چی است ان عبارت است تعداد عناصر ست ای است اگر در این بر بگردیم این تعداد عناصر ست ای است یعنی که نمبرای ای این میشه اتمان داره چند دانه انصر داره یک دانه دو دانه یعنی در این فرمول ما این چند است این دوست خیلی ای چند دانه ست فرعی داره ببینید دو به تاوان دو مساوی دو ضرب دو چهار دانه ست فرعی داره یک دانه دو دانه سه دانه چهار دانه پس تعداد ست های فرعی همیشه توسط این فرمول مشخص میشه که یک ست چند دانه ست فرعی را میتونه داشته باشه و تمام امکانات و حالاتی که یک ست به خود میگیره اونمو حالات ممکنی از این را نام ست های فرعی شاد میکنن ببینید من در مورد از باز هم تشریح میکنم که را خوبتر بفامین اگر بگویم که بی چند دانه ست فرعی داره حال معلوم میکنیم اینی فرمول است این یک دو سه پس خیلی دو و تاون سه دو ضرب دو چهار ضرب دو اشت اشت دانه ست فرعی داره اگر من هشت دانه ست فرعی از این نوشته کنم کدوم هست اینی دو دانه را پاک میکنم ای میمونه دو دو تا را پاک میکنم اولی دو تا را ای میمونه اینی میمونه ای و سی را پاک میکنم 
سی میمونه ایو بیر پاک میکنم و بعد از او دیگه امکانات شمی است که این یک دانه را پاک میکنم تنها سی را پاک میکنم ایو بی میمونه یک یک امسو را پاک میکنم ایو بی و دیگه بیره که پاک کنم ایو سی میمونه دیگه ایره که پاک کنم بیو سی میمونه اگه هیچ کدومش پاک حصف نکنم خودش هست یعنی خودش کل سنف هست و اگه کل از اینا را پاک کنم یا حصف کنم پس ست خالی میمونه ببینیم حساب میکنیم که آیا اش دانه هست یا نه اش دانه هست یا نه یک دانه دو دانه سه دانه چهار دانه پنج دانه شش دانه هفت دانه هشت دانه پس ای ست بی اش دانه ست فرعی داره ای اش دانه ست فرعی اینه میاسن که ما به بسیار سادگی ای را تشکیل کردم یعنی تمام حالت های ممکنه بیره که کدام حالت ها رو به خود میگیره اونا ست های فرعیش هستن موضوع دیگه که در اینجا ما باید تشریح کنم او ست طاقت نما یا پاور ست است مثلا نشته می کنیم که پاور ست ای و طور مثال پاور ست از هر سکی که باشه به انگلیسی پاور ست پاور ست چیز مثلا ما می خواهیم که پاور ست ای را پیدا کنم ای چی است؟ خیلی ساده اول ستای فری یزی را تشکیل می کنم تشکیل می کنم بیشتر که تشکیل کنم ای ستای فری شد چند را ستای فری داره چهار داره کلی ستای فری را در داخل یک ست دیگه می نازم ای می شد پاور ست ای پاورسته اینی قوس بر پی ایچ میشه و پاورسته ای انصارش میشه پاورسته چند دانه انصار داره؟ یک دانه، دو دانه، سه دانه، چهار دانه یعنی به این منا، به این منا که اینمی ای انصار از پی ای است بی انصار از پی ای است امچنان ای بی انصار از پی ای است و ست خالی انصار از پی ای است و همچنان امی ای امی ای با ای چی میشه؟ با ای ست فرعی ای است بی امی بی امی بی با ای چی میشه؟ ست فرعی ای است ای بی ست فرعی ای است ست خالی ست فرعی ای است ای ست های فرعی ای ای را که ما نوشته کردیم اناسار پاور ست میشن ولی به خود ای ست های فرعی میشن پس اگر ما دوباره بر بگردیم بویم که پاور ست ای را چگونه تعریف میکنیم میگیم که پاور ست ای عبارت است مجموعه ست های فرعی ای است یا عبارت از ستی است که اناسری ست ستهای فرعی ای باشد به با این شکل ما بیشه که یک سوال خانگی بر شما بتم که شما در اینجا دریافت کنین پی بیره یعنی سوال خانگی همی که پی بیره شما پیدا کنین و بگوین چند دانه ست فرعی داره پاور ستش مساوی و چه میشه تشکر لکشر دور تعقیب کنید